forte temporal, que castigou a capital na tarde de ontem, destelhou vários boxes do mercado dos colonos. O vigia do local narrou os momentos de pânico que viveu. Eu imagino, eu imagino. Cadê a Lenilda? Já está aqui a Lenilda. Com você, Lenilda. Olha, Edivaldo Souza, esse temporal que atingiu o final da tarde de Rio Branco nesta terça-feira, não só derrubou árvores, como trouxe prejuízos para os comerciantes instalados aqui nesse local provisório, o mercado dos colonos. Aqui, o teto, que é uma cobertura feita de lona, segundo informações dos comerciantes, pessoas que trabalham aí, formou com a ventania uma espécie de balão, até que a estrutura não suportou e o que aconteceu você vai ver agora. É, já eu subi aqui, eu vou conversar aqui com... O senhor estava aí dentro na hora que, que aconteceu a ventania? Estava, estava aí dentro aí. Aí quando, quando o vento... Eu tinha fechado né, os portão, pra, pra, o pessoal já tinha saído, eu tinha, eu tinha fechado os portão. Quando o vento, quando o vento veio, aí eu, eu não dei conta de abrir, eu ia ficando era aí dentro também. Mas graças a Deus foi tudo... Tudo, tudo ocorreu bem, não teve nenhum problema. Só dando os materiais, mas isso aí pode ser consertado, né? Mas o senhor viveu momentos de terror aí dentro? Ah, eu, eu posso ser um momento muito difícil, né? Porque você trancado aí dentro aí, né? E o vento te levando tudo, eu posso ser um momento muito difícil aí, ó. Chegou a balançar a estrutura? Balançou a estrutura, balançou. Ele, ele, ele não levou fora porque o vento, a, a, a lona não suportou, a, 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 a lona tava fraca, né? Não suportou, espocou, ela voltou a... a o teto dela voltou para o normal, porque senão tinha saído, tinha levado com tudo. Você ainda, te... bem que ela... ainda bem que a calona estava tava fraca, se não tivesse fraca, tinha levado com tudo. Né? Para você ter uma ideia, o Gerson mostra aí, ó, e chegou a entortar a, as ferragens. E como ele disse, se não fosse o fato da lona já estar tá gasta com o tempo, se ela tivesse nova, ela ia resistir mais. Consequentemente, toda a estrutura teria sido levada. Nós vamos mostrar aqui dentro. Esse rapaz que conversou conosco, ele é o um, um vigia daqui, um dos funcionários. Aqui eles já fizeram uma espécie de limpeza, colocaram as coisas para dentro, mas dá para perceber ainda, apesar de eles ter, terem feito aqui uma, uma espécie de uma limpeza. Mas o fato é que molhou, molhou tudo. E aqui a cobertura, agora ele vai ter que passar a noite aqui, né? Porque, olha, ele está chamando a gente para mostrar... Essa é a instalação provisória do mercado dos colonos, aqui ao lado está sendo construído um novo prédio, para onde esses comerciantes serão é, posteriormente transferidos assim que termine, portanto, a construção. O senhor vai passar a noite aqui? Passar a noite aqui, porque tem que... eu sou vigia daqui, não posso, não posso sair daqui, porque esse daqui leva, leva as coisas do, dos comerciantes daqui, né? Qualquer, ou do jeito do outro, porque eu sou responsável disso aqui, não, não posso largar isso aqui, né? Então, olha, eu estava conversando com ele, mostra aí, ele tem um, um, várias chaves... E no momento já tinha fechado o, o, a maioria dos portões. E na hora que deu a ventania, aí não conseguia achar a chave do, do cadeado. Eu não conseguia achar, porque eu estava assinando meu ponto, né? Que eu cheguei a assinar meu ponto e quando os comerciantes saíram, eu fui eu, eu, eu fechei os portões. Quando, quando eu vi foi o vento, quando eu corri para abrir os portões, um monte de chave desse, você não, quando você... Quando você chega que vai procurar a chave, é quando você tá. É quando você chega e sabe qual é a chave que você vai abrir, mas no momento desse você um monte de chave desse, você não, não sabe qual é, a, qual é a chave que dá no cadeado desse, né? Aí as coisas ficam meio difíceis, mas graças a Deus tu correu bem. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta. Música